Ich glaube, ich gehe erstmal von an die an den Hörer ans Telefon, so heißt das Ding. Und wenn das schon so angezeigt wird, dann ist es vielleicht nicht ganz schlecht, da erstmal direkt ranzugehen. Man sollte sich ja melden bei mir. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? How can I help, Detective? Any messages? Yes, Detective. Detectives Bukowski and Galloway request you return to the Hollywood Station. They have information in the Julia Randall case. Any luck with the arrest record check on Jimmy LeBlanc? Yes, Detective. Jimmy LeBlanc's last arresting officer was Patrolman Fred Wallace. He's posted the Hollywood 9th Beat Sunset Boulevard between Gordon and Wilcox. Thanks, ma'am. Okay. Dann fangen wir erstmal den auf Streife ab und machen dann hin zum Revier. Warum können die Leute eigentlich nie mal gleich per Telefon sagen, was es gibt? Das würde die ganze Sache doch einfacher machen. Dazu haben wir die Dinger doch. Nein, wir müssen immer erst hinfahren. Okay. Wir haben auch nicht sonderlich viel zur Auswahl. Also erstmal hier Streife 9. Streifengang 9 der Hollywood Division, durchgeführt von Officer Fred Wallace. Los geht's. So, ich fahr gleich mal hier lang. Nee, wirklich? Ja, vor allem, wenn es so ein Typ ist. So, ich glaube, ich fahr mal hier links rum, oder? Weiß es nicht. Wird schon passen. Hollywood ist doch eh die, der Stadtteil der kurzen Wege, da können wir doch nichts falsch machen. Na gut. Ja, ich, also er ist auf jeden Fall extrem verdächtig, das ist definitiv. Aber ob es jetzt war, keine Ahnung, muss man mal schauen. Das einzige muss ich sagen, was mir an dem hollywood Dezernat besser gefällt als vor einer Mod äh, Kommission, ist, dass wir jetzt auch wirklich die Leute erwischen, die es wirklich waren. Und nicht wie vorher im vollen Bewusstsein, dass es nicht die Richtigen sind. Viel Spaß. Oder sollte ich auch mit rechts rumkommen? Ich weiß es nicht. Ich folge einfach mal Wallace. Jeder Moment, in dem ich nicht dem Pfosten folgen muss, ist mir ein guter Moment. Mal oh, das sind ja jetzt ein paar mehr. Haben die sich gerade vermehrt? Wie ist das denn passiert? Sackschuss! Ich weiß, macht man nicht. Erwischt! Ach, das ist, ist er gar nicht. <lacht> das ist ja der Roy. Na, wie ist es? Oh. Komm. Fertig. Thanks. Outstanding warrant, armed robbery. Knocked over a drugstore back there, and it looks like he brought his whole posse with him. Bad luck for them. They're all yours now. We need some information. Ever heard of a burglar goes by the name of Jimmy LeBlanc? Sure. I nabbed Jimmy on a burglary beef a couple of years back. They cut through a music shop and into a jewelry store. He got four years. I miss his partner, though. His partner? Big guy. I had him cornered, and he picked up this huge display case and threw it out a plate glass window. Then he vaulted out of there like something out of Barnum and Bailey. Got away. I would have had him, except for LeBlanc yelling, run for it, Willie. And you think he was an acrobat of some sort? More like a strong man. A wrestler, or a boxer, that kind of thing. Thanks. You've been a big help. You haven't done too badly yourself. Okay, Willy ist die einzige Nachricht, die wir jetzt haben. Mal schauen, was das für ein Willy ist. Es ist aber interessant, dass der noch weiß, wen er vor ein paar Jahren verhaftet hat. Also, dass er das mit Namen weiß sogar. You're suggesting LeBlanc is still working with Willy? A strong man held down Randall while someone administered the morphine. Someone with muscle opened up LeBlanc's skull. Could be. 
So, auf zum hollywood polizei -Relier. Könnte schon unser Mann sein, das stimmt. Wir werden es sehen. Ich denke mal, das wird sich schon noch ergeben jetzt gleich irgendwie. Okay, weg da! Macht euch dünne! Einmal lang gekratzt an der kompletten Karosserie-Seite. Nein, ich habe kein Bedürfnis, der Zentrale zu antworten. So, denn wir sind doch bestimmt sowieso gleich da, oder? Ja. So, da bin ich ja mal gespannt, was es hier jetzt noch gibt von Galloway und Bukowski. 1852 Polizeirevier. Tomorrow. Let's get him in and beat it out of him. Do you want to bring in the killer, Rusty? It could be too smart for your own good, Phelps. We've been talking about that, haven't we, Roy? Stefan? Finbar? Sir, I need the contraband list. Item stolen over the last year. Hang on, I'll dig out a copy for you. Here you go. Thanks. Ja, wobei, ja, Äh, wonach muss ich jetzt? Oh Gott. Muss ich jetzt alles durchsuchen hier? Hier ist was Goldenes, aber das ist irgendwas anderes. Ein schwarzer Saphirring ist auf jeden Fall dabei. Julia Randall's Ring. It's here. Fabergé Gold. Zigarettenschachtel. Aha. It's here. Arnett must be out of his mind trying to move this while under a murder cloud. Gut, Mrs. Beverly Eavestrom. Ah, deswegen hat mir Beverly nichts gesagt, weil das eben... Haben wir noch irgendwas von ihr? Nee, ne? Nee. Weil das eben... Naja. Achso, haben wir vielleicht noch irgendeinen anderen Goldring hier mit drauf? Hat er den vielleicht auch noch geklaut, den von der jetzigen Verlobten? Pearl Ring, hier. Miss Cohen? Aber nicht irgendwie von Nicky Cohen jemand verwandt ist, oder? Even the engagement ring was purloined. Arnett is a cad. Das ist ja überraschend. Okay, haben wir noch mehr, was wir jetzt irgendwie aufdecken sollen? Oder reicht das dann? Ich weiß halt nicht, ob es sonst noch was gibt, irgendwas, das mir auffallen sollte. Was ist denn ein... Hm... Nee, eigentlich sonst nichts, oder? Ein goldener Kandelaber. <lacht> ich wüsste zumindest nicht Silver Pillbox. Warte mal, das hier. Seems Julia wasn't the first board society girl to hide her bennies in that pillbox. Okay, alles gefunden. Cool. Eastrom Wohnsitz erkunden. Mrs. Eastrom. Liste mit Telerware ist ein neuer Hinweis. Okay. Na dann, schauen wir uns dort mal um. Der Fall zieht sich ganz schön, ne? Hätte ich gar nicht gedacht unbedingt. Eastrom Wohnsitz, eingetragene Adresse von Einbruchsopfer Beverly Eastrom. So you and Rusty have been having discussions. Anything you would like to tell me, partner? Phelps, don't be so touchy. Rusty had his best ever clearance rate working with you. Even if the cases he worked on can't be discussed. We were just comparing notes. You're a Boonaroo case, man, Phelps. The best I've ever seen. Thanks. So viel Lob? Oh. Hat sich doch bedankt. A hopped up model, a cat and a circus freak. Only in L.A. Fairy tales of the rich and famous. More like pathetic tales of the desperate to be rich and famous. Junkie Goldilocks and the three bears. Arnett, LeBlanc, and Willie. Don't you go putting the pieces together again before they fit, Phelps. Listen to your old pal Rusty. Or should I say Finbar? I wouldn't call him that if I were you. What do you care? 
but doesn't sound like you're the top of his Christmas card list. He gives everyone a hard time. That's just how he is. Whatever gets you through the day, Cole. Ich fand Galloway okay und natürlich, das ist so seine Art, wie er halt vorher auch immer war. Er nimmt immer den einfachsten Weg an. Aber das hat er ja auch offen zugegeben. Er hat ja auch uns gegenüber gesagt, äh, Cole ist eben die moderne Art von Bulle, während er noch zur alten Schule angehört, die halt alles zermatscht, was ihm in den Weg kommt sozusagen. Von daher, warum sollte er sich geändert haben? Es ist alles wie früher. Festgefahrene Charaktere. La finde ich auch schön hier, ne? So, insofern das nicht gleich um die Ecke ist, werde ich das mal gekonnt ignorieren. Äh, ich werde es gekonnt ignorieren, aber ich werde nochmal ganz kurz hier bei dem eigenen Ziel jetzt, das ich mir gesetzt habe, vorbeischauen, um dieses kleine versteckte Fahrzeug noch einzukassieren. Wenn wir sowieso schon mal dort in der Ecke sind. Wann kommen wir dort schon mal wieder hin? Wahrscheinlich nie. Ist er jetzt nicht die Standardecke hier in Hollywood, sondern sonst... Was wird denn das, wenn es fertig ist, Herr Blauer Mensch hier, blauer Wagenbesitzer? Hast du ein bisschen die Spur verfehlt, hä? Spurtreue ist nicht so einfach. So, nee, ist er nicht so das Haupteinzugsgebiet von den, Poli äh, den Polizeirevieren, von den Hollywood-Fällen, wollte ich sagen. Deswegen lieber mal, wenn wir sowieso schon in der Ecke sind, direkt mitgenommen. Vielleicht ist es ja eine schnieke Karre, wer weiß. Ich meine, die letzte, die war ja nicht schlecht gewesen, dieses Carpio. Das war schon ganz cool. So, nochmal rum. Ich fände es halt auch schön, wenn man die versteckten Wagen dann irgendwie als Dienstwagen nutzen könnte oder so. Das wäre geil. Oh, das war nicht... Oh Gott, dann... Äh Verdiene ich wahrscheinlich nicht viel, nehme ich an bei der Polizei, wenn ich für jeden Kratzer selbst bezahlen muss. Ne, es wäre ziemlich cool, wenn man die kann dann auch als Dienstwagen benutzen könnte. Der sieht ziemlich abgespaced aus hinten. Schauen wir mal, wie er so ist. Lauf! Lauf zum nächsten Fall! Nice house. LAPD, ma'am. Is Mrs. Evestrom in? She is. Would you follow me, sir? I am Mrs. Evestrom. How may I help you? We appear to have recovered some stolen goods that belong to you, ma'am. Yes, of course. That terrible burglary. Would you like something to drink? No, thank you, ma'am. We have some questions, if you don't mind. Why would I mind, young man? If you are returning 43 pieces of my property. Okay, before we get down to that, I'll have a scotch. Thanks, straight up. Maria, can you get the detective a drink, please? So, jetzt kann ich auch mal wieder reden. Äh, ja, leider hat es mir gerade die Aufnahme gesprengt, deswegen habe ich jetzt direkt mal hier an der Stelle eingesetzt. Denn ich war schon mitten im Gespräch gewesen hier, als es dann auch mir angezeigt hat, dass es nicht mehr aufnimmt. Dummerweise war die Videodatei dann halt kaputt. So, dass ich da, wo auch immer der Schnitt ist, da die letzten verwertbaren Daten habe. Ja, ich finde es erstaunlich, dass die Frau 61 erst ist. Die sieht noch ein ganzes Stück verschrubbelter aus, finde ich. Und ansonsten würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Ich habe jetzt hier auch noch nichts weiter ähm, entscheiden müssen. Von daher, keine Ahnung, was kommt. Lassen wir uns mal überraschen. Ich habe es noch, ja, ich war noch mittendrin hier im Quatschen, als es dann vorbei war. Mit der Aufnahme. Nervt ein bisschen. Habe ich in letzter Zeit öfter. Ist irgendwie Maria, komisch. I think we best get this officer a drink to get him moving. Ja, He ja. Looks rather gormless. Ist ja gut, junge Dame. Ist ja gut. 61. Pff. Na gut, lass mal loslegen. Can you describe to us what was stolen? It would be easier to describe what wasn't stolen, Detective. <lacht> A priceless tiara that has been in the family for 50 years. A Fabergé cigarette case that was worth $25,000. Was? 25? Nee, warte mal, der hat der Bekau... Äh, Quatsch, Bekowski sag ich schon. Äh, The Roy hat ja nicht was anderes gesagt. Der hatte das Ding ja... Mal kurz nachschauen. 
Der hatte das Ding ja vom Pfandleier geholt und ich würde denken, er hat was anderes erzählt, oder? Hat er ja nicht 10 oder so gesagt? Genau, 10. Okay, dann ist das wohl offenkundig eine Lüge. Warum lügt mich eigentlich immer jeder an? Ich finde das ziemlich unfair. Seid doch mal ehrlich mit mir, schließlich bin ich ein Polizist. Why are you lying about the value of your jewelry, Mrs. Eastrom? Who do you think you are? Making heinous accusations in my own home. Who do you think you are to lie about the worth of this thing? We recovered the cigarette case from a pawnbroker. No one knows the real value of an item better than those guys. I inflated its value for the insurance claim. Ah, ja, There, klar. are you satisfied? Super. Solche können wir leiden. My daughter's boyfriend was quite taken with the case. I think he was even more disappointed than I was when it was stolen. Habe ich gerade Worth gesagt? Ich meine natürlich Value ist wert. Oh Gott. Ich bin auch durcheinander. Es ist sehr spät. Es ist schon... Ich habe keine Ahnung. Wo, wo habe ich denn? Habe ich denn eine Uhr? Äh, äh, oh, mein Handy ist ausgegangen. Mein Handy ist mir als Uhr gedient hat. Ich nehme an, es wird schon irgendwann halb drei oder so in der Nacht sein. Das ist normalerweise nicht meine Let's Play Zeit. Da bin ich nicht mehr ganz fit. Aber naja, was soll's. What can you tell us about the burglary? That terrible night, at least a year ago. But let's not go into that. Let's talk about what you've recovered. Was war das jetzt für eine Aussage? <lacht> Sie hat jetzt eigentlich gerade nichts gesagt, oder? Warte mal, hat sie jetzt überhaupt irgendwas gesagt zu der Frage? Nö. Ist ja auch geil. Eigentlich ist mir die Aussage zu dem Einbruch völlig egal. Komm, mach so. Ach, oh, stimmt sogar. Interessant. Das ist jetzt aber auch ein bisschen zufällig, ne? The department will get in touch and let you know how you can recover your valuables. You have only mentioned a few of the items that have been stolen, Detective. What else has been recovered? You see, Phelps, that's why you get the drinks in early. Hello, Mother. Ah. Hello, Detectives. What is going on? We'd like to ask exactly the same question. You have met my daughter this morning at work. Oh, mother and father divorced. I took my father's name. The detectives recovered some of the things that were stolen, darling. Well, what did you find? A sapphire ring on the corpse of Julia Randall. What are you talking about? Your engagement ring, Miss Swanson. Would you be surprised to know that it was part of the proceeds of a burglary? That's an outrageous allegation. Yes, it is. I suggest we go straight to Henry Arnett's place and sort this mess out. Naja, also ich muss ja sagen, ich fand es jetzt sehr weit an den Haaren herbeigezogen, dass wir jetzt hierhin aufgebrochen sind. Muss ich das jetzt noch als Ort angeben? Ja, tatsächlich. Ich fand es sehr weit an den Haaren herbeigezogen, dass wir jetzt überhaupt hierher gefahren sind. Ich meine, das war nur ein Einbruch. Warum ist es jetzt interessant, wie da vonstatten gegangen ist für den Fall jetzt hier? Und dann ist natürlich zufälligerweise einmal die Verbindung zu Dr. Stoneman und dann zu der hier noch zur Tochter da. Sehr merkwürdig. Sehr... Zufällig sehr konstruiert. Das ist wie in den Gerichtssendungen, wo dann plötzlich kurz vor Schluss noch einer auftaucht, der den Fall auflöst, so ungefähr. Na gut, lass mal loslegen. There's a very good explanation for all of this. Na klar doch. What a sock in it, sister. You're being played for a patsy and you're not even smart enough to see it. Ich glaube auch, sie wird wohl nichts damit zu tun haben. Ich glaube, sie ist wirklich... Äh, ja klar, heiz noch über die Kreuzung drüber, wenn einer mit Serena ankommt. Ich glaube, sie ist wirklich blauäugig genug, um das zu glauben, was ihr Mann ihr immer... Oder ihr Verlobter ihr immer weiß gemacht hat. Macht euch vom Acker. Alles zu eng hier. Meine Güte. Ich habe manchmal nicht wirklich das Gefühl, dass es besser ist, mit der Sirene zu fahren als ohne. Weil die mit der Sirene nicht aus dem Weg fahren, sondern immer nach rechts. Egal, ob sie jetzt in der ganz linken Spur sind oder nicht. Wo das ja total ungünstig ist, wenn du ganz links bist, nochmal einmal die komplette Straße zu kreuzen. Da stellst du dich ja auf jeden Fall in den Weg dabei. Naja, was soll's. 
Deswegen fahre ich meistens eigentlich eher ohne Sirene, selbst wenn ich schnell fahre. In dem Spiel ist es ja eigentlich ziemlich wurscht, ob du jetzt schnell fährst oder nicht. Oder Unfälle baust oder nicht. Kümmert sich ja keiner drum. Schert ja keine Sau hier. Was ich jetzt nicht unbedingt schlimm finde, muss ich zugeben. Na gut, ich bin mal gespannt, was denn jetzt so rauskommt. Ich denke mal, jetzt wird es wohl dann die Auflösung langsam gehen, oder? Jetzt im Apartment vom Herrn. Ich wüsste zumindest nicht, was noch so großartig an Plot Twists kommen sollte jetzt. Haben wir ja jetzt eigentlich schon genug gehabt. Und ich muss sagen, der Fall, der ging jetzt auch wirklich schon lang genug. So doll fand ich den jetzt auch nicht wieder. Ist nicht so mein Ding. Das ist genau wie mit dem Kifferwahnsinn. Der hat mir auch nicht so besonders gut gefallen. Also in der Aufnahmesession, den mit dem Boxer fand ich ganz okay eigentlich. Aber den Kifferwahnsinn und den Fall, die sind nicht unbedingt mein Ding. Fallen mir jetzt nicht wirklich. Na gut, wie weit ist es denn noch? Sage mal, er runter am Arsch der Welt wieder. Ich glaube, jetzt sind wir gleich da, oder? Ja, sieht gut aus. Bleibt doch links, wenn ich rechts vorbeifahre. Meine Güte. Haben alle keine Ahnung mehr. So, da sind wir auch schon. Dann lass mal aufklären das Ganze. Ich bin gespannt. Arnold's Apartment. 19.12 Uhr. Come on, sister. Let's find out who your fiance really is. Gut, wohin dürfen wir denn gehen? Das könnte sie uns ja verraten. Ich meine, sie kennt ja den genauen Ort. Welcome, sir. Uh, I'm sorry. Are you a resident? Klar doch. LAPD Detectives. We're here to speak to Henry Arnett. Oh, uh, Mr. Arnett. Um, uh, apartment 30. You can take the lift. Thank you. Warum haben wir nicht einfach sie gefragt? Sie wird das doch auch wissen, oder? Na gut, egal. Well, isn't this just nice and awkward? Der Mann scheint Geld zu haben, oder? Was ist das für ein Krach? Oh. Was ist denn hier los? Ach nein! Mal wieder das übliche Spiel. Hol ihn dir, Tiger, hol ihn dir! Kann ich nicht zumindest einen Warnschuss abgeben oder so? Oder irgendwas? Ach nein! 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 Nicht auch noch balancieren! Oh! Komm schon. Ich hasse es zu balancieren in dem Spiel. Es ist grässlich. Na gut, haben sie ihn gekriegt. Oh. Na, das lief ja nicht so gut, was, Cole? Da hast du dich aber überrumpeln lassen. Looks like he got you good, Phelps. Yeah, he really packs a wallop. How did I get back here? Under your own steam, miraculously. He came in through the window, said hello, and then keeled over. How was our net? He's coming around too. He's all hopped up. Good time to get some answers. You missing something, Henry? 